Hello mga Mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today sa video, eto na yung part 3 ng ating learning task number 2, letter B, kung saan ang operation na i-a-apply naman natin ay division. Okay? Kung dyan sa muso nyo, yan ay 6 to 10 natin. Ha? Medyo naging mahaba kasi medyo mahaba haba ang procedure natin, pero alam kong kayang-kaya nyo yan. Ngayon, bago ko simulan ang video tutorial na ito, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, oh, wag nang ipagkait kay ma'am ang like, ha? At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na? Na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell? Kung okay na, simulan na natin. Okay, kagaya nga ng sinabi ko, letter B, we have to perform the indicated operations. But this time, division tayo ha. Always remember that our answer should be in simplified form. So, magsisimplify tayo. Okay, let's have number 1, 35x raised to 6, y raised to 7z over or divided by 5x, y raised to 8z. Okay, so since ito ay division, we have to apply the quotient rule. At ang quotient rule natin, natatandaan if we have x raised to m divided by the same base x with an exponent of n, what we are doing is we have x, copy yung pareho nilang base, and then we subtract the exponents. So, magkakaroon ka ng m minus n dyan. Okay? So, ito yung i-apply natin sa exponents. Again, sa exponents, ha? Since we have here 35 over 5 na hindi naman exponent, so, hindi natin isa-subtract yan, ha? May nag-answer kasi sa akin, 30 daw ito. No, you have to divide kasi hindi sila exponent. Okay, sorry. So, we have here 35 divided by 5. You will have there 7. Okay? And then, we have your x raised to 6 divided by x, which has invisible 1. Kaya, magkakaroon ka dito ng x raised to 6 minus 1. Kaya, ito ay magiging x raised to... Okay. Ilan? 5. Kasi 6 minus 1 is 5. So, you will have here, ang sagot natin ay positive, diba? Since positive ang exponent natin, nasa numerator natin siya ilalagay. Ngayon, i-consider natin yung uh, exponent natin ha, para alam natin kung sa numerator ba or sa denominator natin ilalagay yung exponent. Again, pag positive, nandito siya sa taas. Pag negative, nandito siya sa baba. Okay, let's have this one. y raised to 7 divided by y raised to 8. Kaya magkakaroon ka dito ng y raised to 7 minus 8. Okay, what is 7 minus 8? That is y raised to negative 1. O kung mapapansin nyo, negative ang exponent. Which means, sa denominator natin siya isusulat. Kaya ito ay magiging y raised to 1. Pag nilagay na natin ito sa baba, ang sign niya na positive ha. Ulitin ko. Dahil ito, ang sign niya ay negative, hindi ko siya isusulat sa taas. Isusulat ko siya sa baba para maging positive na yung exponent niya. Ha? Bawal kasi tayong magkaroon ng negative exponent. Okay? Kaya instead na isulat ko dito siya na y raised to negative 1, para matanggal yung negative 1, isulat ko siya sa baba. Dahil positive na yung 1 at 1 lang siya, hindi na natin siya isusulat kasi invisible lang naman yun. Okay? And then we have z raised to 1 divided by z raised to 1. Diba? We have the invisible 1. So, z minus 1. Sorry, z raised to 1 minus 1. That is z raised to 0. At alam naman natin, ang kahit anong number, letters, or expressions na naka raised kay 0 equals yan kay 1. Okay, number na 1 ha, hindi exponent na 1. So, which means you do, you do not need to write this one ha, maka-cancel na lang siya. 
Kaya ang sagot na natin ay eto. Okay, o, ganyan yung gawin nyo dyan, ha? Sa ginagawa ninyong module. Sundin ang procedure. Okay, now let's have this one. Kung mapapansin nyo, unlike dito sa number 1, isa, i-divide natin sa isa na expression. Sa, pero this time, meron kang isa, dalawa, tatlo. And ang divisor mo ay isa lang. Ang ibig sabihin natin dyan, kung yung multiplication, nagdi-distribute tayo, ganun din. Ibig sabihin, ito, i-divide ko dito, dito, at dito. So, tatlo sila. Okay? So, paano natin siya gagawin? O, di sulat natin dito. Bawat isa, bibigyan natin ng divisor. Kaya, ito ay magiging... 20A raised to 5, B raised to 8, C raised to 8, over 4A raised to 3, B, C raised to 4. Ito yun. Minus 28A raised to 9, B raised to, ah, B lang, and then C raised to 6, over 4A raised to 3, B, and then C raised to 4. Okay, syempre, ito din. Dapat mabigyan din siya. So, you have here 48, A raised to 9, B raised to 8, C raised to 8, over, aha, 4, sorry, A raised to 3, B, C raised to 4. And then, i-apply na natin yung ginawa natin dito kanina. Okay, so you will have here 20 divided by 4, you have very good 5. Oh, how about here? A raised to 5 over A raised to 3, 5 minus 3, you will have A raised to 2. O, oh, hindi ko na ini sa isang paganto ha. I-imagine na lang, kayang-kaya naman yan. Okay, how about here? May B raised to 8 ka. May B ka dito. Ibig sabihin, 8 minus 1, ilan? You have B raised to 7. O, pare-parehong positive yan, ha? And then, we have here C raised to 8 over C raised to 4. So, 8 minus 4 is 4. Kaya, magiging C raised to 4 ito. Okay, minus 28 divided by 4, you have 7. Correct. O, how about here? A raised to 9 ito, ha? 9 minus 3. You have, tama, 7. So, you have A raised to 7. And then, dahil ito ay B raised to 1 over B raised to 1, 1 minus 1, 0 na lang to. So, wala na siya. And then, sa C natin, C raised to 6 over C raised to 4. So, 6 minus 4, you have 2. So, you have C raised to 2. Okay? Plus, 48 divided by 4 is how many? Tama, 12. Okay, now, A raised to 9 over A raised to 3. So, 9 minus 3 is, ilan? 6. So, we have A raised to 6. And then, B raised to 8 over B. So, we have here, 8 minus 1. We have B raised to 7. Correct. O, pasensya na sa pinto. Aha, maingay. Okay, and then we have there C raised to 8 over C raised to 4. 8 minus 4. You have C raised to 4. O, ayan na. Ganun naman pala. Isa-isahin lang ang pag-minus, ha? O, di nakuha na natin yung sagot. Okay, now for number 3. O, kung mapapansin nyo, this is different, ha? Kasi... Hindi ito, yung kaninang, uh, sorry, yung kaninang number 1 and number 2 natin, isang term lang to, monomial. And then this one, monomial. In this case naman, sa number 3, number 4, and number 5, hindi na siya monomial. Dito, binomial, kasi isa, dalawang terms. Dito din. At lalo naman dito, tatlo. Kaya, maiiba na yung procedure natin, Okay. Pero may technique tayo dyan para lang yung uh, kung meron akong, uh, kunyari, 6, tapos binigyan, dinivide kita, uh, dinivide kita, dinivide ko ito kay 2, anong sagot ko? 3. Parang ang gagawin mo lang, iisip ka ng number na imumultiply mo kay 2 para makuha mo yung 6. Ganun yung gagawin natin dito, ha? 
O sige, dahil ito ay 30x squared, kan kanino ko multiply si 5x para magkaroon ako ng 30x squared? Ha, isipin mo, kunyari ito si 5x, kanino ko siya multiply ba blank ko siya? Okay, para pag minultiply ko yan dyan, ang magiging sagot ko ay 30 x squared. Dahil may x ka na dito, para maging 2 yun, dapat may isa kang x dito. Okay, oh, so paano kukunin yung isang factor? E di i-divide mo to by 5, 30 divided by 5, you have there 6. So, ibig sabihin yung isang factor natin dito ay 6x. Okay? Tapos dito naman sa pangatlo, you have o oh, hindi to 63, sorry. Eto ay... Ay, sorry. 54, ha? Binago ko kasi ito. Okay. Okay, same procedure yung gagawin natin sa kanya, ha? So, we have your negative 54y squared. Yan yung magiging sagot natin. O, teka lang, ha? Nawala ang aking ball pen. Okay. So, magkakaroon ka ngayon dito ng ni ne negative, sorry. Negative 54y squared, di ba? Pero, meron ka ng 6y or negative 6y. Okay. So, anong kailangan kong i-multiply dyan para ang maging sagot ko ay eto. Okay. So, ano? We have, dahil may y squared siya, may y ka na dito, so kailangan mo pa na isang y kasi 1 plus 1 y squared. And then we divide, what is negative 54 divided by negative 6, you will have, tama, ha, galing nga, positive 9. So, ibig sabihin, ito ay 6x plus positive, or no, 6x plus 9y. So, this is the answer. Okay, magbibigay pa ako ng maraming example nito sa susunod nating video, ha? Pero para hindi na humaba, hindi ko na i-explain muna kung bakit naging 19xy ito at para saan ito, ha? I-explain ko siya sa separate nating video. Okay, for number 4, ganito din kasi. Ang tawag kasi natin dito, excuse me, yung mga special products, ha? Kaya lang sa susunod pa nating lesson. Kaya yung technique na lang, kung paano natin kukunin yung other factor, yung ibibigay ko sa inyo. So, eto, madaling-madali lang to. Para makuha natin, i-square natin yung first term. Neto ang divisor. Eto, titignan natin, ha? I-square natin to. Ibig sabihin, x squared, i-square mo siya. So, x squared, Tapos, naka-square siya, power rule. Anong mangyayari dito? Magiging x raised to 2 times 2, you have 4. So, you have your x raised to 4. And then, i-multiply mo tong dalawa. So, magiging x squared. Ito yung susundin yung procedure, ha? Kung anong mga letters yung nakalagay sa iyo dyan. x squared and then y squared. I-multiply natin. Dahil magkaiba sila ng base, hindi natin sila pwedeng i-add yung exponent natin. So, kukopyahin na lang natin sila ng magkasama. Pero, dapat ang operation ay minus. Okay? Ang tawag kasi dito ay cube of binomial, mga anak. At may technique tayo kung paano kukunin yun. Dapat, at yung uh, binomial factor niya, positive or plus, pero kapag dun sa trinomial niya, dapat minus and plus. So, you have here minus, kaya magiging x squared, y squared, and then plus. Yun yung sinabi ko kanina, ba Plus binomial, tapos minus plus pag dun sa trinomial. Siyempre, kung in-square mo ito, dapat yung last term din, which is y squared, i-square mo rin. So, y squared, you square it, and then magiging y raised to 4. And then you will have your y raised to 4. Ayan na, ito na yung other factor niya. Ulit, i-square yung first term, i-multiply yung first and yung last, kaya ito yon. And then i-multiply, or no, i-square yung last term. Yan na yung magiging sagot ninyo. Okay? At dahil mahaba na ang video na ito, ikakat ko muna ha. Mahihirapan kasi akong mag-edit. Pero, i-upload ka din agad-agad ang part number 4 kasi isang number na lang naman iyon. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong dyan sa pag-aaral mo ng inyong muzul, please huwag kalimutang mag-iwan ng comment ha. Kailangan ko kasi ang mga comment niyo para maapit ang video na ito at makita rin ng iba. Kaya wag aalis ng hindi nag-iiwan ng comment, okay? At laging tandaan, let's spread the love of math.
Thank you and bye.